它是改变日本命运的国运之战，它是诺门罕战役的序幕，它创下了苏日交战的惊人战损比，它就是张古峰战役。做视频不易，求观众老爷点一个赞，小编跪谢。一八六零年，腐朽的清王朝处在了崩溃的边缘，义和团的运动更是让清朝雪上加霜。而此时的沙俄政府又趁机逼迫清政府签订了《中俄北京条约》，将图门江出海口大部分地区给吞并了。在中俄勘察边界时呢，趁清朝官员不备，在张古峰顶峰竖起了界碑，使得这一中国山丘无缘无故变成了中俄边界的争议地区。张古峰是一座海拔只有一百五十米的小高地，距图门江出海口仅有二十公里。离珲春市也只有七十五公里，因地处中苏朝三国交界之地，战略位置极为重要。而张古峰所在的吉林，在清朝时期因为是沿海省份，所以拥有着中国最长的海岸线。海参崴被沙俄占领之后呢，珲春变成了替代海参崴部分功能的城市。加上《北京条约》规定，中方有。图门江出海权，所以处在图门江口仅有百公里不到的珲春，便逐渐成为东北外贸的中心城市之一。根据史料记载，在三十年代前的东北，从图门江出海的船只便有一千多艘，而珲春还有着繁忙的码头和规模较大的航运公司。这些海运公司都开辟了国际航线，同海参崴、东京、汉城等地都有着大规模的贸易往来。珲春的渔民甚至能够在日本海自由捕鱼，而当时的图门江也是热闹非凡，吸引了来自全国乃至东亚地区的商人。一九三八年七月，苏联趁日本大肆进攻中国内地，中国政府无暇顾及边境之时，突然派军占领了张古峰和另外一互为犄角的沙草峰。如果说张古峰此时还是争议之地的话，那么沙草峰则是中国不容置疑的领土。苏联这一出背后捅刀子和虎口夺食，不仅是打了伪满洲国的脸，还把伪满洲国主子日本的脸打得啪啪作响。加上张古峰是中苏朝三国交界的战略要地，哪怕是站在顶峰，中苏朝都能闻风而动。日本军岂不是如坐针毡？其实一开始日军的本意是想同苏军和谈的，并不想借机同苏联开战，因为德一日的计划是需要日本首先结束中国战事，随后再进攻苏联。加上此时的日军正在布局中国战场，不能大规模分兵去招惹苏联这个巨无霸，但是苏联却不接受日本的交涉，还射杀了一名日军士兵，这下可激怒了驻守张古峰一带的日军第十九师。正所谓将在外，军令有所不受。日本陆军的威严不能践踏，随即决定违抗上峰命令，主动出兵张古峰，赶走此地的苏军。其实从苏联的角度来看呢，为了确保苏联远东地区的安危，苏联一直在寻找机会同日本签订互不侵犯条约，但是日本却拒绝了这一提议。彼时的日本在南下还是北上的选择上总是下不了决心，但在日军不费吹灰之力占领中国东北之后，日军大本营便狂妄地认为三个月消灭中国就轻而易举，而就是在此时，南下派在日军陆军高层获得全面得势。同时呢，日军大本营也异想天开的假设，如果苏军也望风而逃，苏联远东地区丰富的资源，对于需要掠夺大量战争资源的日本来说，也有着很大的诱惑。所以，日本想通过一场小规模的战役来试探一下苏军远东军的战斗力和对日态度，以此确定苏联对日本的战略企图。而苏联也和日本想到一起去了。苏联此时的主要精力呢，还都在欧洲，他的第一对手是德国。所以也不想在远东地区同日本有较多的碰触，但是如果日军不堪一击，那么南下占领中国东北地区对苏联来说就是一个很好的选择。于是苏日的企图不约而同地将张古峰这块中国领土成了两大势力的战略试验点。双方的爆发点是在1938年6月，苏联远东内务部内务局长刘希科夫叛逃苏联，逃往日本。正是他所提供的情报，得以让日本知道了苏联在远东地区的战略部署和防御攻势状况。一时间，苏日双方都很焦虑。日军担忧苏军足以吊打日军的庞大兵力和物资，而苏军也因为刘希科夫的泄密，让远东地区的苏军部署全部被日军获悉，陷入不安之中。所以，苏军决定先下手为强，直接进入中苏边界地带，在日军眼皮底下开始布防，以占据战略上的主动。
。一九三八年七月九号，苏军突然发难，占领了无人驻守的张谷峰，随后又占领了紧挨着的沙草峰，随即便开始修建防御工事。与此同时，苏军远东舰队不仅对图门江出海口实施了封锁，还扣押了往来贸易的中国商船。此时的苏日双方已是剑拔弩张。纵观整场战役，从日军角度来看呢，可谓是高开低走。日军凭借仅有一个十九师七千人，对苏军三个师外加一个装甲旅，估计一万五千人，拥有火炮二百多门，装甲车近三百辆，还有强大的空中支援，拥有飞机二百五十余架。在整场战役中，日军几乎没有任何装甲车和飞机支援，只有可怜的三十余门火炮。但是日军竟然奇迹般地攻占了张谷峰和沙草峰，并在苏军的大举反攻中坚守两峰十余天。拥有绝对火力优势的苏军竟然无法攻破日军防线。苏军部队总指挥加伦震怒之下，数次阵前换将，但是还是没有办法夺回两座高地。日军的进攻是在七月三十一号发动的夜袭开始的，在当晚的作战中，日军令人震惊的单兵作战能力从此成为了二战经典。根据苏日双方相关史料记载，在当晚争夺阵地的白刃战中，日军以死亡四人的微小代价消灭苏军一百一十人，苏日伤亡比达到惊人的二十八比一。素来以矮小著称的日本士兵，竟然打败了如巨人般的苏军战士，创造了如此震惊的战绩。这好比只有一个几岁的小孩打败了一个身高七尺的大汉，这样的战损比无疑是战争史上的奇迹。战斗一直僵持到了八月六号，终于有所突破。一直被钳制的苏军得到了老天的帮助。原来珲春遭遇了数十年一遇的大洪水，图门江上两座仅有的日军从朝鲜运送物资的桥梁被冲垮了。与此同时，苏军远东舰队也对图门江口实现了完全封锁，这也使得张谷峰和沙草峰上的日军成为了困兽。没有物资的日军防线开始松动，但即便这样，苏军也没能对这两座高地实现完全占领，双方彼此都疲于奔命，没有战斗下去的信心。从长远来看呢，苏军有着大量的资源和人力，纵然日军有着恐怖的战斗力和韧性，胜利还是会属于苏军的。但是苏军的战略重点并不在远东，这也就失去了继续鏖战下去的意义。八月十一号，经过谈判后，双方达成停战协议，仅持续了十余天的张谷峰战役宣告结束。张谷峰战役，苏军损失近八百人，受伤三千多人，近百辆装甲车被击毁，日军有五百多人阵亡，仅一千人受伤。苏军的伤亡是日军的二到七倍左右。张谷峰战役是苏日双方围绕中国领土张谷峰而爆发的一场中小型战役。从战争结果上来看，日军确实输了。日军的主动议和，其实等同于承认了苏军占领张谷峰的合法性。而在日军撤退之后呢，苏军重整旗鼓，又重新占领了张谷峰，这也为后来的诺门罕战役埋下了伏笔。本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。